苏西，苏西，怎么了？我以为我再也见不到你了。不是说要去看日出吗？我去拿东西了。在睡觉就没舍得叫你。哦，帮我拿下东西，我去拿保温杯一起过平安夜。平安夜。嗯。圣诞节啊。因为不管外面有多冷，街上都是一对一对的情侣，所以在这个时间段上映的电影都特别卖座。想尝一尝你喜欢的味道，到底是什么样的？不行，这些都不够我吃的呢。生日快乐怎么了？没事、啊。
我只是在想。总有一天，我会老，会死掉。可是你不会。你说你一个人，多可怜啊！我早就把你忘记了，不知道到哪儿去逍遥了再让我做一次梦吧。什么梦？嗯，看看我的未来。哎，你还骗我这是仙女棒啊？未来，我们会不会在天气晴好的一天，举行一场简单而隆重的婚礼？所有记忆都与你有关，所有美好都像分你一半，藏不住的。爱一出双眼，只要你回头，就看得见我的留恋。想陪在你身边，从早安到晚安，每多陪你一天，就多一点喜欢，一点点拥。会不会从那天开始，每天早上睁开眼睛看到的第一个人，哪怕只能看着就是你。你和别人永远，爱已成了习惯，习惯你的。拥有一方庭院，栽上一棵银杏树。要勇敢，爱已成了习惯。在电影院里，看我们的电影。是我所有的天。我们会不会也变成了父母，有一个可爱的孩子？所有记忆，这一切都与你有关，也只是个梦。所有美好都像分你一半，但是够了，这样就足够的爱一出双眼。所以，只要假如一切依然无法阻止，就看我依然还是要保你周全。我的誓言。留恋，想陪在你身边，从早安到晚安，每多陪你一天，就多一点喜欢，一点点永远。想陪在你身边，从昨天到明天，哪怕只能看。你和别人永远，爱已成了习惯，习惯你的习惯，忘了自己也忘了要勇敢，爱已成了习惯，唱着你的。
好了没啊？歇会儿。干活呢。坐下。叔，谢谢你，对不起。嗯，现在咖啡做的不错啊，可以可以。想见这。想你了。小普通，我在时光中。挺好的，挺好的，挺好的。天天你在。暖，刹那变成。你注意身体啊。爸，照顾好自己。内心微动，我心风起涌，用尽一生换一次心动。我爱你，爸。我爱你苏西。就说，让他忘了吉晚，还有问苏西。苏西，我只是想知道，你是怎么这么快放下这一切的？我这一生，能够遇到一个为我不顾一切的人，已经足够了。如果让我一个人留下来，哪怕是忘记的，不管是对吉文，还是文素汐，都太残忍了。就算你告诉过我，有太多不能违背和抵抗的规律，可是我始终相信，我的命运掌握在自己手中。所以，我要让他活着。
即使是放弃生命，不能跟他在一起。可是不在一起，还能算是爱吗？比任何时候都爱。我所生活的世界究竟是什么样子？到头来，人能看清楚的只有自己吧。但正因如此，此刻的我才不会害怕，因为我知道，我有你，有你在，我什么都不怕。有你在，时间才有了意义；有你在，一瞬与永恒有什么区别？一直以来都是你在保护我，那么这一次，换我守着你。如果人真的有所谓的命运，那么我的命运。就是你，我爱你，温素汐。还记得我跟你讲过有关一只骄傲的猫的故事吗？它活了一百万次，又死了一百万次，遇见过一百万个宠爱它的人，都曾在它死时痛哭，可它却一次都没哭过。比谁都喜欢自己的这只骄傲的猫，却在与心爱的人分离时，头一次哭了，好美啊！我们以后再来一次好不好？从早到晚，大概哭了一百万次，哭声停止，他便静静死去。许下了一个再也无法实现的愿望，希望你能一直记得。他在那儿，你应该比我清楚
好大的胆子，赤羽！明明知道这就是他的结局，何必白费力气？苏西到底在哪儿？你这天星笔我也替你收了吧。你要天星笔干嘛？华少，你什么意思？当初你告诉我，只要得到日月诀就能跟惠初永远在一起。我原以为你求我跟你合作，只是要用日月诀救你的私生子，可我后来才发现，其实你另有目的。既然被你发现了端倪，而且三劫已过，就没必要再瞒你了。被身边人耍的滋味不好受吧？你故意提前向赤羽透露了我们的计划，就是想消耗我和赤羽天星笔的能量。别急。让这兄弟俩先耗着，咱们在这儿等着看好戏就是。我的天星笔蕴含的能量巨大，你无法驾驭，所以你妄想将赤羽手中的天星笔占为己有。天星笔与日月诀同根同源，倘若你以天星笔为日月诀在此处献祭，那即便没有我，你也能轻松掌握日月诀。你这么做就是为了权力，不是吗？看来你一直都知道，本来想给你留条命。现在我改主意了，华少，想跟我斗，就凭你们？这枚指环本来是我的，他的那枚玉指环，可以让他记起以前的回忆。而你身上的这枚，就是防着有今天的。谁说的？快走！就凭你？假的。其实我早就发现你另有所图。之所以没有拆穿，是因为那时的我只想让惠初永远的留在我身边，于是将计就计。但后来我才发现我错了，我拼命想留下的不过是自己的执念罢了。我曾经问过一个人，相爱却不在一起，还算爱吗？现在我才明白他的答案。就这样吧，足够了。关于你的事情，我已经通知总部了。就算你不自首，也会有人来找你。华少，你可别忘了，你也有罪在身。就算把我抓了，你也跑不了。我就没打算要放过自己。让我把该做的做完。是时候了。
作弊买卖。什么？把我天行师的身份卖给我，让我彻底变成一个地球人。你要换什么？让悠悠醒过来，再给我一次使用天星笔的机会。你再也无法回北斗。至于穿过这扇门，你将无感尽失，像一个地球人一样死去。日月诀，我带走了，保重。苏醒！我承认，我一开始是带着对吉晚的情感去保护你，仅仅是为了弥补三千年前的错。甚至怀疑我，我爱的人是吉晚，并不是你。但直到此时此刻，我才确信，自始至终，你都不曾变过。这人，为什么？为什么？为什么要过来？
今天下午三点的平台发布会绝对不能迟到。还有新剧本的编剧会能不能改到明天中午？姐，我知道，别催我。
，姐，你千万别忘了时间，聊嗨了，晚上还有生产会呢。哦，知道。姐，快点啊！被爸爸信任了，对啊，哭了那么久，应该是骂出去了吧？不要跑，怎么了？没事。嗨，早上好。你们好。来，悠悠，我有接电话。啊，西姐开车呢，你找她什么事儿啊？哦，你你跟她说一声，下午的剧本会我去不了了，我这边有点急事儿。王小迷今天放榜，也不知道他能不能过。他出来了，我不跟你多说了啊。挂了。怎么样？结果出来没有？这老师的审美绝对有问题。我发挥什么样，我心里面有数。差多少？差不少。没事儿，没事儿，没事儿啊，没事儿。我进去问问老师啊。那你要是去了，我弟的成绩就取消了。弟弟，你冷静，我真的就随便那么一考，全额奖学金也他们非要给我，我说我不要都不行。嗯。好了，这回好了，这回有理由说服你爸，不用去国外了吧？谁还管他呀？我现在学费都有了，走，米姐带你吃香的喝辣的姐。跟谁米姐米姐米姐？走了，走了，走了，走。书单行不错啊，这么久不见，还这么有心。不对，相思呀。嗯，姐，我们出国这么久，终于把你盼回来了。哎，不是你，你行李呢？后面呢？你们怎么都不等我呢？我都追你们半天了。凯哥，你怎么来了？我看不出来吗？你们俩，嗯哼，哦，明白了，哥我帮你拿。哎，拿开，这可是我爱的负担，你怎么能拿呢？嗯，走了。嗯，走。姐，听说朵拉姐他们今天回来，晚上一起约个饭，定哪儿啊？姐，你怎么了？没事，只是每次路过这条路的时候，都会特别难过。姐，你没事吧？你你怎么难过了？只是会突然想起某个人。谁啊？一个只出现在梦里的人
一生换一次。